Fortunata. Come sto? Sei incantevole. Andrà tutto bene, cara, sei uno splendore. James non sa quanto è fortunato. Invece lo sai come, fidati, da quando è che ha una cotta per te dallo smistamento del cappello parlante? <ride> Così tanto non credo. Beh, hanno più, hanno meno. Ho fatto più fatica a conquistare te che qualsiasi boccino d'oro mai catturato. La vita è sconvolgente, vero? Se me l'aveste detto un anno fa avrei dubitato della vostra sanità mentale. Della mia puoi dubitare tuttora. Forse sono una folla. Forse siamo due folli. Il mondo è folle. No, è che ha senso. Un matrimonio con tutto quello che sta succedendo. Invece ha senso proprio per quello che sta succedendo. C'è un grande bisogno di speranza e amore adesso. Vorrei che mia madre e mio padre fossero qui con me. Ma ci sono qui dentro. Le cose che perdiamo trovano sempre il modo di tornare da noi, anche se non come ce l'aspettiamo. Vale lo stesso per le persone. Petunia non ha mai risposto all'invito. Non posso credere che sto per sposarmi e mia sorella non sarà al mio fianco. Ma non pensare a Petunia, è noi. Sì, sì hai ragione. Sì, avanti. Lilio, ma guarda, ti sei bellissima. Stenderai il rispetto di un polide. Il che è tutto dire. Grazie, Remus. Sei pronta? Certo che non è pronta. Ci si sposa in vestaglia, secondo te. Chiedo scusa. È il momento di indossarlo. Tempismo perfetto. Ti aspetto qua fuori. Sì, sarò quella in bianco. Andromeda, ecco la mia cugina preferita. Remo solo in piacere. Andromeda. Mi termino spiacere. Andromeda. Edward Tonks, piacere. Edward Tonks. Non sapevo avessi una terza cugina. Ha visto l'albero genealogico della nobile e antichissima casata dei Black, prima che me ne andassi da Grimoire Place. Quell'orribile Raffa. Mia madre non ha un cuore, si mantiene in vita per puro dispetto. Ha bruciato il nome di Andromeda dopo che ha sposato un nato babbano, senza offesa, Ted. Beh, perché James sposa una nata babbana oggi, no? Caro, dimentichi che i Potter non sono i Black. Certo, immagino che Narcissa e Bellatrix siano ancora su quella razza, avendo contratto deliziosi e rispettabili matrimoni con dei maghi puro sangue. Che donne adorabili, eh? E tu, Sirius? Quando deciderai di sposarti? Quando Remus la smetterà di fare il prezioso. Sono un battitore libero, cugina. E tu devi essere l'infadora, quanto sei cresciuta. Non chiamarmi l'infadora! Ha il caratterino dei black, vedi? Ed è un metamorfo magus, niente meno. È un'abilità rarissima ed ereditaria. Non so chi ce l'avesse in famiglia. Mm -hmm. Sa cambiare aspetto ogni volta che voglio, sai? Ma non mi dire. Anche tu che il mio aspetto ogni volta che vuoi? <coughs> no, non quando voglio. E in che cosa ti sai trasformare? Sei nervoso? Potrebbe cambiare idea all'ultimo. No, non lì. 
come 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 è fatta a meritarla è quello che si chiedono tutti Signore e signori, siamo qui riuniti oggi per celebrare l'unione di due anime fedeli nel magico vincolo del matrimonio. Vuoi tu, James Pott, accogliere Lily Evans come tua sposa? Lo voglio. E vuoi tu, Lily Evans, accogliere James Potter come tuo sposo? Lo voglio. Lili, quando un cercatore entra in campo, sa che deve occuparsi di una cosa sola, trovare il boccino d'oro e vincere. Non importa quanto tempo ci metterà, lui cercherà sempre quel bagliore tra la folla. Non so dirti quando l'ho capito, forse in realtà l'ho sempre saputo, ma tu sei il mio boccino d'oro. E mi hai fatto penare non poco, <ride> prima di riuscirti a prendere. Ma eccoti qui, a rendermi il cercatore più felice del mondo. Tu hai un dono, Lili. Senti le persone. Metti la loro felicità prima della tua. E guai a chi ti contraddice. Ed è questo ardore che amo tanto in te. Ed è per questo che io giuro solennemente... <ride> ...di avere buone intenzioni. e di amarti e proteggerti sempre. Quando ho ricevuto la mia lettera per Hogwarts, ho pensato che non potesse esserci niente di più straordinario della magia. Ma c'è. L'amore è la magia più straordinaria. Ricevere quella lettera è stata la cosa più bella che mi sia mai potuta capitare. Mi ha portata a te, James. C'è chi dice che l'amore sia un faro sempre fisso, che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. Se è così, allora tu sei il mio faro nella tempesta. Non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei trovata così, come sono ora, di fronte a te. Ma a volte le cose non accadono esattamente come le avevamo immaginate, no? A volte sono diverse, ci sorprendono e proprio per questo sono speciali. È quello che sei tu per me, James. Speciale e sorprendente. Con quel tuo sorriso storto e le battute senza senso. Con quel tuo essere avventato, sconsiderato, coraggioso. Mi hai conquistata, sì, ma mi hai anche lasciata libera. Ed è per questo che sono rimasta che ho scelto di volarti accanto.
Ora. E sempre. Per i poteri a me conferiti, vi dichiaro uniti per sempre. Puoi baciare la sposa. Vorrei proporre un brindisi. Sì, James, so che temevi questo momento, ma ti tocca, bello mio. Potrei raccontarvi qualche storia imbarazzante degli anni a Hogwarts e ce ne sarebbero molte, sapete? James ed io avevamo una particolare predilezione nel metterci nei guai. Poi James se ne esce con questa cotta per Lily, che non lo considera neanche di striscio. Ed eccolo, sempre a mettersi in mostra, a spettinarsi i capelli e a giocare con il boccino d'oro ogni volta che lei ne paraggi. <ride> Lili, nostra salvatrice, grazie. Remus, Peter ed io incominciavamo a non sopportarlo più. È un onore essere testimone di questa eterna promessa. Che cosa incredibile, vero? Donarsi ad un'altra persona. Ci vuole coraggio a lasciarsi andare così. Ci vuole coraggio ad amare e a fidarsi, specie di questi tempi. E voi siete le persone più coraggiose che io conosca. A Lily e James! Vi auguro ogni felicità. <ride> ora, puoi, ora puoi baciare Sirius Ora puoi baciare la sposa <ride>
Vediamo, capite? E poi, zac, 24 ore dopo, era bello che è schiattato. Prima di perdere la zucca, era l'anima delle feste. Si scolava una bottiglia intera di whisky incendiario. Poi correva in pista. Si alzava il vestito e iniziava a cavarsi mazzi di fiori dal... Sì, sì, molto affascinante. <ride> non si è mai sposato, chissà il perché. Inspiegabile. A proposito, grazie dell'invito, Potter. Festa magnifica. Pacioc, è un onore per noi avervi qui, <ride> con tutto quel da fare che avrete al ministero. Siamo qui per conto di Silente, in realtà, e dell'Ordine della Fenice. L'Ordine della Fenice? Cosa sarebbe? Oggi è un giorno di festa. Preferirei che ne parlassimo in un'occasione più opportuna. D'accordo? No, continuate. Cos'è l'Ordine della Fenice? È una società segreta fondata da Silente per affiancare il Ministero della Magia nella lotta contro voi sapete chi. Dove non arriva il Ministero, arriviamo noi. Cosa state facendo per fermarlo? Alcuni membri dell'Ordine stanno seguendo dei mangiamorte sospettati. Li teniamo d'occhio. Altri lavorano per reclutare persone dentro l'Ordine. Noi Auro stiamo facendo il possibile, ma i mangiamorte sono sempre più numerosi e imprevedibili. Almeno 20 a 1, secondo le ultime stime. Ed è per questo che siete qui. Bene. Se Voldemort sta radunando un esercito, non me ne starò fermo a guardare. Combatterò. Combatteremo. Non ha senso fingere che là fuori non ci sia una guerra. Io ci sono. No, Lily. È fuori discussione, non se ne parla. Non ci provare, Potter. Non dureresti due giorni senza di me. Ah, l'amore. Sposati da poche ore già batti beccano, ora sì che vi riconosco. <ride> Stanotte non userai il mantello dell'invisibilità anche con me, vero? Sleeping through 
taste you I can taste you sleeping through my hands So take from me what you want, what you Lucius Regulus, miei più leali servitori. Due cimeli a cui sono particolarmente legato. Le affido a voi, miei leali servitori, sicché li proteggiate e li occultiate. Siete dunque disposti ad accettare questa mia richiesta? senza ulteriore domanda alcuna. Mio Signore. Ne sarei onorata, mio Signore. Oh, è or dunque. 